おはようございます。関根和夫です。お元気ですか、えー、昨日朝方ちょっとあのー、クリニックに行った時、雨がぱらついていたんですけれども、クリニックでの仕事のちょっと前に、えー、埼玉県稲町のバラ園に行きました、えー。昨年は開催されてなかったんですよね。あのー、花がこう咲き誇る前にみんな花をこう切ってしまったと言われてますけれども、まあコロナのことがあったので。で今年はいつも通りバラ園が公開されていました。ただ、ずいぶんその入り方が変わっておりまして、えー、駐車場は同じようにあったんですけれども、駐車場からそのバラ公園への入り口の順路が一方通行になっていて、前よりちょっと遠回りしないといけないようになってたんですね。で、受付のところでは、検温があり、消毒があり、えー、住所、氏名を書く欄があり、その後、発見機、あのー、券売機が設置されていて、そこで自分でお金を入れて、えチケットを取るとで。そのチケットを係の人に見せて中に入るっていう、まあ、ちょっと手の込んだ、あのー、システムが導入されていてあ、これだったらほとんど誰とも触れないし、喋ることもないから大丈夫かなと思ったんですけれども、埼玉県稲町のバラ園というのはかなり有名で、えー、広さもあって、本当にあの、えー、数多くのバラが植えられていて、昨日も見事に咲いていました、えー。仕事の前ということもあったので、あまり時間がなかったんですけれども、そしてまたちょっと雨も降ってきたので、大急ぎで一回り見て歩きました。結構、あのどちらかというと、花の大きいバラが色とりどりに咲いていて、えー、全体をこう眺めるとまるでなんかこう別の国バラの国に来たようなそんな錯覚に陥りましたまあそれにしてもこれだけ咲かせるのにどれほどの人の手が加わったんだろうなと思ったんですよ朝早かったんですけれどもそれでもすでに葉っぱの様子を見ながらバラの背をしている方々がおられました、えー、赤とかピンクとか白とか黄色とか紫色オレンジ色そしてそれぞれの濃淡ね、濃いやつ、薄いやつ、それから花のサイズがみんな違うとか、やっぱりこう、本当であれば、少なくとも半日ぐらいはいてですね、一つ一つの花の名前を調べたりとか、もうちょっと細かく見れればよかったなと思ったんですけれども、でもまあ、あの私は今年行けたこと本当に良かったなと思っています。それまでも去年を除いてかなり毎年毎年行っていたんですけれども去年なかったもんですからとても寂しく感じていましたが今年はバラが見事に咲いてそれが公開されていたので良かったなと思いました。えー、ちょっと勇気を出して、まあ、勇気いりますよね今ねあの外に出るのはね。えー、でもあのもし稲町の近くにお住まいだったら多くの人に見てほしいなと思いました。また、あの、今日ね、これを聞いてくださっている方々、あなたの住んでいる、えー、お住まいの近くにバラ公園とか、あるいはお花が見えるところとかっていうのはありますかね。まあ、晴れた日にはぜひぜひ、花に会いに行っていただけたらいいかなと思うんですよね。あの、人があんまりいると、やっぱりちょっと、ね、ビクビクしてしまいますけれども、まあ、マスクをして、人と喋らないようにして、まあ、できればカメラかなんか持って、あるいは、えー、携帯でも持ってですね、できるだけこう花とおしゃべりをするというつもりで、えー、出かけていかれたらどうでしょうか。いい深呼吸の時間になると思いますよ。まあ、花粉を吸い込んで、なんか、ね、くしゃみが出るとか、そういう方もおられるかもしれませんけれども、ぜひあの花、花に会いに行っていただけたらなと。思う次第ですとにかく、えー、と YouTube に上げておきましたので、ぜひご覧ください。えー、ちょっとこう花びらが大きいものが多かったので、取りやすい手は取りやすかったんですけれども、やっぱり、うん、見ていると、いや、綺麗だな、やっぱりなと思うんですよね。なんか心はしみじみすると言いますか、そんな感じです。えー、ぜひぜひ近くで。なんかバラが咲いていたらバラと、えー、なんか会話をして帰ってきてほしいなと思う次第です。今日も元気でいてください。それではまた。